ہوائی جہاز کے بارے میں وہ نو انجان حقائق جس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے ہوائی جہاز سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ آسمانی بجلی ضرور ٹکراتی ہے لیکن پھر ان جہازوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے یا پھر آپ کو معلوم ہے کہ چند مخصوص جہازوں میں خفیہ کیمرے بھی بنائے جاتے ہیں جی ہاں ایسا ہوائی جہازوں میں ہوتا ہے لیکن ہم ان جیسی بہت سی باتوں سے انجان ہوتے ہیں نمبر ایک ہوائی جہازوں کو ایک ایسی خاص مہارت کے ساتھ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آسمانی بجلی ان پر اثر نہیں کرتی آسمانی بجلی ہر ہوائی جہاز سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ٹکراتی ہے لیکن اسے نقصان نہیں پہنچا پاتی نمبر دو جہاز کی کوئی بھی سیٹ محفوظ نہیں ہوتی فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جہاز کے آخری حصے میں موجود درمیانی سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے حادثے کا شکار ہونے کی شرح دیگر سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے مقابلے میں کم ہے نمبر تین چند ہوائی جہازوں میں ایک خفیہ کمرہ بھی ہوتا ہے جس سے بہت کم مسافر واقف ہوتے ہیں یہ کمرہ دراصل طویل سفر کی حامل فلائٹس کے دوران ہوائی جہاز کے عملے کے آرام کے لیے بنایا جاتا ہے یہ عموماً سولہ گھنٹے یا اس سے زائد کے ہوائی سفر کے دوران استعمال کیا جاتا ہے نمبر چار ہوائی جہاز کے ٹائر اڑتیس ٹن تک کا وزن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوائی جہاز کو متوازن انداز میں کھڑا بھی رکھتے ہیں جب جہاز زمین پر اترتا ہے تو اس کی رفتار ایک سو ستر میل فی گھنٹہ ہوتی ہے اور یہ ٹائر اس تیز رفتاری کے ساتھ ہی زمین سے ٹکراتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا نمبر پانچ جب کبھی رات کے وقت کوئی جہاز ایئرپورٹ پر اترتا ہے عملہ مسافروں کے اترنے سے قبل جہاز کی اندرونی روشنی کم کر دیتا ہے آپ جانتے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسافر جہاز سے باہر نکل کر رات کے اندھیرے میں آسانی سے دیکھ سکیں کیونکہ جب روشنی سے یک دم اندھیرے میں آتے ہیں تو آپ کو اس وقت تک تھوڑا بہت بھی نظر نہیں آتا جب تک کہ آپ کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس نہ ہو جائیں نمبر چھ ہوائی جہاز میں دو انجن نصب ہوتے ہیں لیکن تمام کمرشل تیارے ایک انجن کی مدد سے بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس طرح ہوائی جہازوں کو اڑایا بھی جا رہا ہے اور اس سے ایندھن بچایا جاتا ہے اور جہازوں کو اس صورت حال کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے لیکن یہ کوئی خطرناک طریقہ نہیں ہے نمبر سات اگر آپ جہاز کی کھڑکیوں کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو ان میں ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے گا دراصل یہ سوراخ جہاز کے اندر کے ہوا کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے نمبر آٹھ اکثر جہاز میں فراہم کیے جانے والے کھانوں کی شکایت کی جاتی ہے کہ وہ بہت بد ذائقہ ہوتے ہیں لیکن اس میں قصور کھانے کا نہیں بلکہ جہاز کے اندرونی ماحول کا ہوتا ہے جو کھانے کا ذائقہ برقرار نہیں رہنے دیتا جہاز کے اندر موجود ری سائیکل خشک ہوا جس میں نمی بہت کم ہوتی ہے جو کھانے کو بد ذائقہ بنا دیتی ہے نمبر نو جب ہوائی سفر کا آغاز ہوتا ہے تو ایئر ہوسٹس کی جانب سے آکسیجن ماسک کے استعمال کے حوالے سے ضرور معلومات فراہم کی جاتی ہیں لیکن عملہ یہ کبھی نہیں بتاتا کہ یہ آکسیجن ماسک صرف پندرہ منٹ تک قابل استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ